ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া জাতীয় জীবনের বাবে এটি চিনাকি নাম ডক্টর শকিয়া জাতীয় জীবনের এক সম্পদ প্রিয়শ্রোতা ডক্টর লক্ষ্মীনন্দন বরার ভাগাত ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ার জীবন তো এডাল স্কেলর দরে পুনপটিয়া সরল বোলছবি জগত ডক্টর শকিয়ার পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্য স্থানীয় বিবেকানন্দ কেন্দ্র দুই হাজার দুই এটি অন্তরঙ্গ আলাপর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল প্রিয় শ্রোতা দর্শক মানে আপনার চিনাকি কথা বন্ধু মনোজ কুমার ডেকায় আজি কড়িয়াই আনি সেই সন্ধিয়ার অন্তরঙ্গ আলাপর অনুষ্ঠানটি প্রিয় শ্রোতা ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় একাধিক ক্ষেত্র প্রাণ ভরি ভাল পাইছিল উদাহরণস্বরূপে তখে ক্রিকেটও খুব ভাল পাইছিল হরভজন সিং নাইবা বীরেন্দ্র সেহাগর জোতাত লাগি থাকা ঘাঁহর খবরও তখেতে রাখিছিল প্রিয় শ্রোতা আহক ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ার বক্তব্য শুনো তখেতে কি হব বিচার কেনে ধরনের হব বিচার উল্লেখযোগ্য যে কলিকতার প্রেসিডেন্সি কলেজত নাম ভর্তি করার পিছত তার পিছর সময়সাত তখেতে নিজকে সাহিত্যর ক্ষেত্র সঙ্গে সম্পৃক্ত করার এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে তাত নাম ভর্তিকরণের পিছতেই চকি নাইবা টেবুল নপাওতে তখন শুবল বিছনাখন পাইছিল আর তাতে পেট পেলাই লিখিছিল রণভঙ্গ নামৰ প্রথম তো গল্প জীবনের এই প্রথম গল্পটো প্রকাশ পাইছিল রামধেনুত বহু সময় কালীগঞ্জ ফিল্ম ষ্টুডিওত গেছে বহু সময় আমার সেই সময়ের যখন বাঙালি সাহিত্য চর্চা করা ছাত্র ছাত্রী মাজত বহু সময় গেছে আর সেই প্রেসিডেন্সি কলেজত পড়ি থাকা সময়তে বোধ হয় মানে সিরিয়াসলি গল্প লিখবলে আরম্ভ করছো প্রেসিডেন্সি কলেজত নাম লগাই মুস্তলত থাকি টেবুল আর চকি পাই নাই খাত এখন পাইছো সেই খাতখনতে পেট পেলাই মানে লেখা রণভঙ্গ গল্পট রামদিনুত ওলা মূল প্রথম গল্প আছে আগের মানুষ বইজ সে যাত্রা পথ গল্প সে দুই নম্বর সে মূল দুই নম্বর গল্প প্রথম গল্প হয়েছে রণভঙ্গ আর আপনি যে কে বন্দি খাল নামে একটা গল্প সে আবাহন তোলাইছিল তো দিনা শর্মা দিলীপ শর্মা তখন সকল কলিকতাতে আসিল তাতেই মূল সেই গল্পট ওলাইছিল আর সেই গল্পটোর বিষয়ে বোধ হয় আপনি এখন দীঘল চিঠি লিখেছিল মূলত বার গতি এই ঠিক মানুষের বহু ধরনের এটাও মানে খেলা ধরা তুমি কোয়া মতে ক্রিকেট মানে নাইল কিন্তু এটাও মর এই খেলার প্রতি আগ্রহ আছে আমার সেবাগর হরভজন সিংর জোতার তলিত যে খাহ লাগি গেছে তালে মানে খবর রাখো কিন্তু নিজে আর সেই বিদ্যালয় নগর বহু ফিল্ড মূর নহয় বলে বাদ দিল তারপর আটক আকর্ষণীয় ফিল্ড মানে বাদ দিয়া ইচ্ছা করে বাদ দিয়া হল পলিটিক্স নিজের কর্মে নিজের কামে সমাজ জীবন সমৃদ্ধ করা ডক্টর শকিয়াই মাহেকত দুটাক সম্পাদকীয় লিখিছিল কিন্তু তার পিছতো তখেতক সাংবাদিক হিসাবে গণ্য করা হওয়া না প্রিয়শ্রোতা এই বিষয়ে তখেতক প্রশ্ন করা হয়েছিল তখেতক প্রশ্ন করা হয়েছিল এইভাবেই যে বাতৰি কাকতর রজত জয়ন্তী বর্ষত তখেতক নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল মুখ্য অতিথি হিসাবে মাহেকত দুটাক সম্পাদকীয় লিখার পিছতো ভবেন্দ্রনাথ শকিয়াক কিয় বারো সাংবাদিক হিসাবে গণনা করা হওয়া না ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়াক প্রশ্ন করা হয়েছিল মূল সমস্যার বিষয়ে কিয়নো একাধিক সমস্যার জর্জরিত এখন রাজ্য বলে কোয়া হয় আমি সুদিছিল ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ার দৃষ্টিত মূল সমস্যা বারো কি ডক্টর শকিয়াই আমার এই প্রশ্নরও উত্তর দিছিল মানে মোক সাংবাদিক বলে নোকার এটা কারণ যে এক নম্বর কথা তান্ত্রিক খরিত্রই বেলে আমার ইয়াত সাধারণত 
দৈনিক কাকত বা বেশি সাপ্তাহিক কাকত এই দুই ধরনের কাকতর জড়িত মানুষ যদি সংবাদ সংগ্রহ করে সংবাদ পরিবেশন করে সংবাদ সম্পর্কে টোকা লিখে তখেসলকে সাংবাদিক বলে কয় এই ধরনের একটা সূত্রের প্রচলন আছে নয় আমার তান্ত্রিকর কারণে মানে যাম করছিল সেইখিন সংবাদপত্র বাইরে থবল অন্য ঠাই নাই সচা কিন্তু সেই ধরনের কাম সংবাদ সেবা বলে কয় নীতি এটা প্রচলন হওয়া নাই গতি আবাহনের সম্পাদক দীননাথ শর্মা তখন কনক সেন ডেকার নিচিনা সাংবাদিক বলে কব নে নকয় একটা সন্দেহ আছে বোধ হয় সেই কারণে যদিও তান্ত্রিকর কারণে একটা বেলে শ্রেণী নাই পনেরো দিনিয়া মাহেকিয়া গরিয়সীর কারণে তান্ত্রিকর কারণে একটা বেলে শ্রেণী নাই এই সমগ্র এই একটা কথালিতে বাস করে আছে কিন্তু মানুষের মুখে মুখে এই সংবাদ পত্রটি থাকার কারণে বাতরি আনিছে ছপা করেছে এডিট করেছে সেইটার সাংবাদিকর সম্পর্কটা বেশি বলে সাধারণ রাইজে ভাবিছে সেই কারণে কিন্তু এনে কামর চরিত্র যদি বিশ্লেষণ করা যায় তে হলে এখন মাহেকিয়া কাকত বা এখন পনেরো দিনের কাকতর জড়িত লোক সকল হয় সাংবাদিক বলে বলাই নয় তখন কারণে একটা বেলে শ্রেণী বেলে কামর সৃষ্টি করব মোক সেইটাই উপলব্ধি আর নৌরিগ্রি আসলতে আসলতে সমস্যা বহু সমস্যা আছে এই এটা এনেকা একটা অবস্থা ইয়াতক নতুনকে কল্পনা করে সমস্যা আছে বলে সমস্যা মনে সৃষ্টি করে লোক উপায় নাই ইমান সমস্যা আছে এফালের পর ভাবি গেলে সৌফালে নাগালেন্ড বর্ডারের আমার বর্ডার সমস্যা আছে মেঘালয়ের আমার সমস্যা আছে অরুণাচল আমার সীমা সমস্যা আছে মিচিং সকল সমস্যা আছে তিওয়া সকল সমস্যা আছে বহিরাগত সমস্যা আছে বহিরাগত মাজতে আক বাংলাদেশের পর অহা লোক সমস্যা আছে ধর্ম সমস্যা আছে ভাষার সমস্যা আছে আমার আমার লোকসল এই সকল মাজত পাওয়ার সাবতি ধরার সমস্যা আছে নিজের শক্তি থাকক না থাকক সামর্থ্য থাকক না থাকক কেবল এই সমস্যাবিল অবলম্বন করে ল শাসন থাকার সমস্যা আছে ভাল যখন চিন্তাশীল লোক রাজনীতির পর আতরি থাকবল বাধ্য হওয়ার সমস্যা আছে মানে তান্ত্রিকতে এবার গোটাই তো খনিয়াই দিছিল যে হয় রাজনীতির লেতেরা বস্তু কিন্তু রাজনীতির লেতেরা কারণে যদি সকল জনাশুনা রাজ্যখনের মঙ্গল কামনা করা মানুষ আঁতরি থাকে তে একশ্রেণী এনেকা ধরনের মানুষে সেই ঠাই দখল করব এই কথা মানে নিজেও কই পাইছো তারপরে বহুতেই কয় যে আপনি এই ক্ষেত্রে অলমান নেতৃত্ব গ্রহণ করব নাকি কিন্তু মই নিজে আকো উপলব্ধি করছো যে মোট ইমান কামত অন্য এখন প্লেটফর্মের পর আমার রাইজর অকমান ভালোর কারণে হলেও চেষ্টা করে আছো যে মানে যদি সেইখান প্লেটফর্মলে যাও তে এইখনও হলাম সেইখানতো সেইখানও হেরাম মানে এখনের পর রাইজর পুরা করব নয় গতি বহু ভাবি চিন্তি মানে সেইখান প্লেটফর্মলে এসময় মূর ওপর প্রচন্ড হেঁচা পড়িছিল তথাপিও মানে যাবলে সাহ নকল কারণ সরুরে মই কিছু কাম করে মানে নিজের এখন প্লেটফর্ম সৃষ্টি করে লোক আর মোট দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে এইখান বড় ইম্পর্টেন্ট প্লেটফর্ম ইয়ারপরাও আমি রাইজক বহু ধরনের সেবা করব রাইজর উপকার কারণে কাম করব ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ার শিশু সাহিত্যর ক্ষেত্র আসিল এক ব্যতিক্রমী দখল তখে শিশু মনের যি ভাব ভঙ্গী বা শিশু মনের ভিতর চলি থাকা সিহতর ভাবর ঢৌবর গণনা করব জানি গণনা করবিল 
ডক্টর ভৌমেন্দ্রনাথ শকার শান্ত শিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট আমার সকুর চিনাকি আর ভাল লগা নাটক ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া প্রশ্ন করা হয়েছিল যে অদূর ভবিষ্যতে তখন শিশুর ভুল ছবি নির্মাণ করব নাকি ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় প্রশ্ন উত্তর দিছিল প্রথম কথা লড়া ছালী হোক বা ডর মানুষেরই হোক এই যে মনের কথা প্রকাশ করা বিশ্লেষণ করা গোটেই নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের ওপর অভিজ্ঞতার ওপর অবজারভেশনের ওপর আর এইটার কারণে ঠিক দুষ্ট বুদ্ধির প্রয়োজন নহলেও মানুষের বুদ্ধির প্রয়োজন এই কথা ঠিক যে এজন লেখকে যান গভীর গিয়ে একটা কথা প্রকাশ করবেন আর তারপর উপলব্ধি করবেন এই মানুষজন বুদ্ধিমান মানুষ আর অভিজ্ঞতা প্রচুর পর্যবেক্ষণ শক্তি অতি তীক্ষ্ণ এই সরুরে পরাই মানে মূল মা দেখি মানে মূল ভাই ককাহত দেখি মূল দেউতাক দেখি বিভিন্ন বয়সর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ মানে লক্ষ্য করছো মূল ওর চুবুরিয়া দেখি ওর চুবুরিয়ার সর দূরাহাতক দেখি গাভরু ছালী দেখি তারপর এখন ডর জগতলে ওলাই আছো এইবিল মানুষবিল চরিত্র আর আচার ব্যবহার এইবিল যদি মূল মন স্পর্শ করে আর মানে যদি উচিতভাবে এইবিল মূল অভিজ্ঞতার কহিয়াই মানে উপলব্ধি করবেন প্রকাশ করবেন মানুষে কয় যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের সহায়ক অতি সর সর কথা বিশ্লেষণ করেছে এটা মানে কবল হলে এক ধরনের স্বভাবজাত প্রতিভার প্রয়োজন একটা বস্তুই সকলে দেখিছে এই বস্তুটো পাঁচজন মানুষের মাজত থাকে প্রত্যেককে এখন রচনা লিখি দিয়ে প্রত্যেকের রচনা বেলেগ বেলেগ হবই তার ভিতরে ধরা পড়ব কোনজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ভাল কোনজন মানুষের বুদ্ধি বেশি মানে যা উদাহরণস্বরূপে সেইদিন মানে ইউনিভার্সিটির পর মালিগাঁওর ফলে থাকুতে এখন রিক্সা এখন কিনা এটি পার হয়ে গেল মানে ঠিয় হয়ে আছে কোন মানুষ চাবলে গিয়ে মানে মানুষজনক চিনি পাল যে অমুক বড় ধুয়া মানুষ ডেকা মানুষ কিন্তু এগারী মহিলা বহি গেছে চেহারা ফলের ডেকাজনের তুলনায় নয় যান সুন্দর বগা রংচঙিয়া ছোট বড় দুর্বল চেহারা ফলের ইমান দেখনিয়া নহয় বয়স বেশি যেন লাগে কল কথা গল বহু সময় মানে কথা তো ভাবি কি সম্পর্ক হব পে এই লোজনের ছোট হয়তো বায়কও হব পে যে আমি হসপিটাল লো গেছে কারণে মানে ইমান মুমূর্ষ দেখি এনেক ভাবুতে ভাবুতে মূল মনলে একটা গল্পর কথা আহি দেখি জানি বা কোরবাত ওসরাসরি দুটা কোয়ার্টার আসলে কেন কিজানি সেই সময় ধেমালি যুগুলা কোথাও চিনাকি হল কিনা একটা দুর্বলতা কিজানি লোটো অকমান কিনা ঠান্ডত পড়ি এনেকা ধরনের ভাবুতে ভাবুতে একটা গল্প এই গল্পটোর নাম বোধ হয় দেউকা আছে এনেকে আমার চকু কান মন সকল যদি খোলা রাখো তাহলে প্রতিটি বস্তুতে প্রতিজন মানুষতে প্রতিটি ঘটনাতে একোটা নয় একোটা গল্পর সমল থাকে মানে আগতেও কো যে এই পৃথিবীত এনেকা এজন মানুষ জন্ম হওয়া নাই যার জীবন লো লিখা উপন্যাস মানে নবেল বঁটা পাব নয় প্রত্যেক মানুষের এই সম্বল তো আছে কথা হল আমি কিমান গভীরভাবে সেই মানুষজনক চিনি চেষ্টা করো বিশ্লেষণ করবল চেষ্টা কর আর কিমান কৃতকার্যতার সেই বস্তুখ আমি প্রকাশ করবেন এইখানে বোধ হয় মৌলিক কথা আর এই মানুষের জন্মগত প্রতিভারও একটা সম্পর্ক আছে মানে চলচিত্র এই আজি কি বছর আগে আমার বুদ্ধদেববাবু কলিকতার বিখ্যাত চলচিত্র পরিচালক তখন চিলড্রেন 
এখন সোসাইটির ক্ষেত্রে অকল চেয়ারম্যান আছিল তেতিয়াই মোক বারে বারে কৈছিলে এখন লোরা ছালীর কারণে ছবি কৰিবলৈ আৰু মই নভবা নহয় ভাবিয়ে থাকো ভাবিয়ে থাকো কিন্তু বিভিন্ন কামৰ মাজত ইটোৰ পিছত সিটো কাম এতিয়া যদি মই স্বাস্থ্য আৰু পইচা পাওঁ মই এতিয়াও বোধ হয় শিশুৰ কাৰণে এখন ছবি কৰিম নে নে সন্ধ্যাত মৈদামলৈ যাম মই এতিয়াও ঠিক কৰিব পৰা নাই কিন্তু শান্তকৃষ্ট মহাদুষ্ট আমাৰ সন্দীপ হাজৰিকাক টেলিভিশ্যনৰ কাৰণে কৰিবলৈ মই অনুমতি দিছোঁ তেওঁ তিনিটাৰ পিছত কৰি তাত ছাবমিট কৰি থৈছে সেইকিটা টেলিকাষ্ট হ'লে তেতিয়া মই আকৌ দেখিলে গম পাম যে তাৰ এফেক্ট কেনেকুৱা হৈছে চাওঁচোন কি হয় দিন গৈ থাকক ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই এবাৰ ধেমালিতে কৈছিলে মই কি হ'ব খুজিছিলোঁ সেয়া ভগৱানেহে জানে প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই এসময়ত নাচ শিকিছিল কটন কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত তেখেতে ৰঞ্জিত বৰপূজাৰীৰ ছাত্ৰবাসৰ বাৰাণ্ডাৰ এই মূৰত এজনৰ পৰা নাচ শিকিছিল নগাঁৱত থকা সময়ছোৱাত তেখেতে কেইবাবাৰো ছোৱালীৰ ভেষত মঞ্চত নাচিছিল কিন্তু পিছলৈ সেয়া নাচো সম্পূৰ্ণকৈ তেখেতৰ শিকা নহ'ল আহক প্ৰয়াত শইকীয়াৰ মুখেৰে আহক আমি ডক্টৰ শইকীয়াৰ মুখেৰে সেই কাহিনী শুনো মই ফৌজদাৰী প্ৰতি এখন মঞ্চৰ ওপৰত মই এটা গান গাই গাই নৃত্য কৰিছিলোঁ সময়ত এই স্বাধীনতাৰ আগে আগে এইটো মহি বৰা মহিচন্দ্ৰ বৰাৰ পুতেক মণি বৰা তেখেত আমাৰ লিডাৰ আছিল গান বাজনাৰ তাত এখন নৃত্য নাটিকাত মই নৃত্য কৰিছিলোঁ আৰু তাৰো আগতে ছেভেন এইটটি কিমান চনত এই মহিলা শিল্পী হোৱা বাসনা মালবিকা নামে এটা অভিনয়ত মই গান গাই গাই মঞ্চত প্ৰতিভাল কৰিছিলোঁ কটনলৈ অহাৰ পিছত প্ৰসন্ন গোস্বামী ডক্টৰ প্ৰসন্ন গোস্বামী আজি কিছুদিনৰ আগতে তেখেত ঢুকাল মই তেওঁক আজি অতি শ্ৰদ্ধাৰে পঢ়িছোঁ তেওঁ মোৰ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছিল তেওঁ বহু গুণৰ অধিকাৰ আছিল স্পৰ্টছমেন আছিল তেওঁ তেখেত স্বৰ্গীয় জীৱশ্বৰ গোস্বামীৰ ল'ৰা তেওঁ সত্ৰীয়া নৃত্য আগত্ৰীয়া গীত মাতত তেওঁ উৎপত্তি অৰ্জন কৰিছিল তেওঁ যে নাচে এবাৰ যে আমাৰ ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড হৈ কটন কলেজৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ পৰা যে জয়পুৰত নাচিবলৈ গ'ল এইবিলাক কথাই মোক বৰ প্ৰভাৱিত কৰিছিল আৰু মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে নৃত্য এটা বৰ ভাল বস্তু সেইকাৰণে এই আমাৰ ছেকেণ্ড মেচৰ ইফালে এজোপা দন ডক্টৰ ইফালে শিলিখা গছ আছে সেইখন এখন সৰু বাৰান্দা ৰাতি ভাত পানী খাই উঠি এইফাললৈ কোনো নাহে ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী হোষ্টেল তাতে প্ৰসন্নক মই কৈছিল যে তুমি মোক নাচ শিকোৱা এই বাৰান্দা কেইদিনমান শিকাইছিল পিছত লাহে লাহে দেখিলোঁ এইবিলাক বৃত্তি মোৰ দ্বাৰা নহ'ব তেতিয়া এৰি দিলোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা এই নাগৰিকৰ কথাটো এইটো মই অন্তৰ পৰা উপলব্ধি কৰোঁ যে আমাৰ এই ৰাজ্যখনত সৎ নাগৰিক কৰ্মক্ষম নাগৰিক অতি বিভিন্ন দিশত সততাৰে কাম কৰিব পৰা পৰিশ্ৰমী নাগৰিকৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন এনেকুৱা ধৰণৰ নাগৰিকৰ নেতৃত্ব নহ'লে আমাৰ জাতিটোৰ সোনকালে সুবিধা আমাৰ আশা নাই মই সেইকাৰণে সদায় ভাবোঁ যে আমাৰ যিমান ডেকা দুমান ল'ৰা আছে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী আছে আনকি বয়সস্থসকলেও এই পৰিশ্ৰম মই নিজে পৰিশ্ৰম কৰি যিকেইটা পইচা পাইছোঁ তাৰ বাহিৰে আন পইচাৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ নাই তাৰে মই খাব লাগিব তাৰে মই পচাব লাগিব তাৰে মই সন্তান ডাঙৰ কৰিব লাগিব এই সততা আৰু এই ধন আহে পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত এইখিনি কথা আৰু জ্ঞান অৰ্জনৰ বাবে যি সততাৰ প্ৰয়োজন জ্ঞান অৰ্জন কৰি নিজকে সাজু কৰি সততাৰে নিজৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰি তাৰ যিখিনি থাকে তাৰে সৈতে ৰাজ্যখনৰ ম মংগল চিন্তা কৰিব পৰা এচাম মানুহ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হৈছে সেইকাৰণে মই বাৰে 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 প্ৰায় একেটা কথাকেই আপোনালোকে যদি শেষ পৃষ্ঠাই গোটেইখিনি পঢ়ি চাই মন কৰিব যে তাত অসমৰ বাহিৰে অন্য কোনো বেবিলনৰ কথা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কথা খুব কমেইহে কেতিয়াবা উদাহৰণ দিবৰ কাৰণেহে হয়তো মই কৈ আছোঁ যে অমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ৰাছিয়াত ইংলেণ্ডত এনেকুৱা হৈছে কিন্তু মূল কথাটো অসমৰ কাৰণে এটাই কিনিছে মই জানো যে অন্য কথা কোৱাৰো লাভ নাই এইখিনি কথাৰে যদি লিখি 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 অন্তত কিছু মানুহৰ মনত যদি সৎ চিন্তা সোমাব পৰা যায় সেইটোৱে এটা জীৱনৰ কাৰণে যথা লাভ আৰু মই আশা কৰোঁ অন্তত 
ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়াক প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তখেতে কেতাবা প্রকাশকর ওসর যাবল হয়েছিল নাকি তখেতর কিতাপর প্রকাশর বা তখেতর কিতাপর প্রকাশর অনুরোধ লোকবা তখন প্রকাশকর ওসর গিয়েছিল নাকি ডক্টর শকিয়ায় এই বিষয় তখেতর মতামত প্রকাশ করেছিল মেট্রিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পিছত মেট্রিক পরীক্ষার শেষের মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল উলালে এই সময়সাত ডক্টর শকিয়ায় আতঙ্কর শেষত শীর্ষক এখন উপন্যাস রচনা করেছিল আর কিতাব প্রকাশ করেছিল নগাঁওর পুথি ঘরে উল্লেখযোগ্য যে ডক্টর শকিয়ায় তখন উপন্যাসর বেটুপাত নিজেই অঙ্কন করেছিল ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়াক প্রশ্ন করা হয়েছিল এগারী লেখক এখন কিতাব বা পুথি লিখার পিছত সেই কিতাব প্রকাশকর ওসর লোর পিছত পুনের সম্পাদনার প্রয়োজন আছে নে নাই বা সেই সম্পাদনা কেন ধরনের কোনে করা উচিত ডক্টর শকিয়ায় তখন মত প্রকাশ করেছিল আমার ওর প্রথম কথা আমার আমার আলোচনার এজন সম্পাদক থাকে এই সম্পাদকগীর একটা এনসাইক্লোপেডিক নলেজ থাকে তখন বহু কথা জানে কিন্তু তখন নিজে ছুটি গল্প সম্পর্কীয় বিশেষজ্ঞ নহয় বা কবিতা সম্পর্কীয় বিশেষজ্ঞ নহবও পে নাইবা সায়েন্সর কথা তখে ইমান নজানবও পে এনে ক্ষেত্রে তখেতে এজন ছুটি গল্প লেখকক কি ধরনের সহায় করবো সে সন্দেহ কথা যদি তখন নিজে ছুটি গল্প লেখক নহয় আমার যদি এনে এখন আলোচনী থাকে যত এজন গল্পর এক্সপার্ট আছে তখন গল্প কিনে চাই এজন কবিতার এক্সপার্ট আছে গতি একটা পেনেল আছে তখন সকল নিজের নিজের ভাগর কাম করে এটা সেই গল্পর ভাগর মানুষজনে গল্প লেখকক সহায় করা সম্ভব যে তোমার এই গল্পট তুমি এনে ভাবাচ প্রভাইদেব গল্প লেখার উপর দখল আছে উপদেশ গ্রহণ করব অন্য লেখকে গ্রহণ করব অবস্থা আছে যুন এজন গল্প লেখকে গল্প সম্পর্কে একটা মতামত দি লেখক পঠিয়াই দিলে এনেকা কব পে মোর এইখিন মতামত দিব তুমি কোন গতি এই প্রশ্ন যাতে নোধে সেই এজন যোগ্য লোক সেই কামটি লাগিব মই মোট সামান্য অভিজ্ঞতার এই পান্তিকর বতর অঞ্চল বছর ভিতর মানে এই কথা কব পো যে গল্পর ক্ষেত্র মই যানে যে গল্প নহক শেষলেক মানে সদায় পড়ি চাইছো যে নি শেষত গিয়ে পেলায় কিনা একটা ভাল কথা ওলাই বহু গল্প মানে কেন ধরনের সম্পাদনা করছো সে প্রদীপ বুয়ায় কব বহু গল্পর ক্ষেত্র শেষের দুঃখর মই সলনি করে দিছো নিজের ওপর থাকা বিশ্বাসের জোর আর বহু ক্ষেত্রে মানে গল্প লেখক ঘর লো বা অফিসল মাতি আনি যে এই কথা তুমি এইখানে কথা মানা যদি গল্পটি এনেক করা সেই খুব গল্প ক্ষেত্রে মানে করছো কিন্তু এক একটা কাম মানে কবিতার ক্ষেত্রে কোনো ডিনাই করবা নাই সেই কারণে কবিতার কারণে আমার বেলে এই সম্ভব যদি আলোচনীখনের বিভিন্ন বিষয়ের এক্সপার্ট যখন অন্য লেখকে গণ্য করে আজি মোট কবিতা কোনে রিজেক্ট করলে বোলে অমুক কবিয়ে রিজেক্ট করলে ঠিক আছে মানে মানি লোক তখন যদি রিজেক্ট করেছে মানে মানি লো এই ধরনের পরিচ্ছন্নতা আমার আলোচনীবিল সাংগঠনিক দিকত থাকি লাগে সে কথা আর এই কি কথা আসলে হ্যাঁ প্রথম কিতাব মূল সময়তে মানে কোথাও এই মোট প্রথম কিতাব হিসাবে লিখা কিতাব হল আতঙ্কর শেষ এখন ডিটেকটিভ কিতাব ভিতরতে স্থিত আছে ভিতরতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হোটেল আছে বাহির কিতাব পড়ি পড়ি মগজত ধরার কারণে এটা আতঙ্ক শেষত এখন গল্প কিতাব মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে রিজাল্ট ওলাবল যিখিনি সময় আছিল তাতে সেইখান কিতাব লিখি শেষ করছিল আর সেইখান কিতাব নগাঁও পুথিঘরার কমল বরাই প্রকাশ করেছিল মানে এখন খাটি করবল হওয়া নাছিল মো কিতাব বেটুপাতর ছবি বনো আঁকি দিছি মো কিন মো কিহত ইন্টারেস্ট আছে নিশ্চয় জানে মানে বেটুপাতর ছবি বনো আঁকি দিছি পিছত কিতাব ওলাল তিন বছর পিছত কিন্তু সেই বেটুপাতর ছবি গোলাই সিঞ্জ তখন চফাই দিয়ে 
ওলাই থাকি যাওয়ার পিছর লো এজন মানুষ গড়ি আছে চারিটা মানুষে সেই ছবি মনে অঁকা গতি আরম্ভণির প্রায় প্রকাশক ওসর মানে কেবাদিনও অহা যাওয়া করে এনেকা অবস্থা মানে নাপাল আর মানে এটাও এটাও মানে সকল উঠি অহা লেখক লেখিকা মানে অনুরোধ করো যে প্রচুর পরিমাণে লুকা লিখা গল্প কবিতা পড়ব দুই হাজার দুই সনত ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকিয়ায় ছবি জগত তখন উপস্থিতির পঁচিশটা বছর সম্পূর্ণ করেছিল উনৈশ সাতসত্তর সনত ডক্টর শকিয়ায় নির্মাণ করেছিল তখন প্রথম খনি ছবি সন্ধ্যা রাগ ইয়ার পাছত ডক্টর শকিয়ায় এখনের পাছত আন এখন ছবি নির্মাণ করে যায় আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত একাধিক বতা আজুরি আনবল সক্ষম হয় প্রিয় শ্রোতা ছবি জগত পঁচিশটা বছর সম্পূর্ণ করা উপলক্ষ্যত আয়োজিত এক অন্তরঙ্গ আলাপর অনুষ্ঠান ডক্টর শকিয়ায় তখন মনের বহু কথা কে উপস্থিত বহুজনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিছিল উক্ত অন্তরঙ্গ আলাপর অনুষ্ঠানটি এই মুহূর্তে মানে আপনার চিনাকি কথা বন্ধু মনোজ কুমার ডেকায় আপনার মনের চোতালুলে কড়িয়া আনবল যত্ন করেছিল মনে মনে প্রাণে বিশ্বাস করো যে অনুষ্ঠানটি আপনার উপকৃত করব প্রিয় শ্রোতা এই মুহূর্তে মানে আপনার ওসরপর বিদায় লো শব্দমুখর পৃথিবীর এসুয়ার পরবর্তী খণ্ডত আন এটি বিষয় লো উভতি অহার প্রতিশ্রুতিরে